，走，快走，进去。你这段时间过得挺踏实啊，啊！我要是不找你，你是不是当自己没事人了？忘了！我问你，二当家的交给你的事，你什么时候办？说不说？啊，你说不说？要是不说，我今天就把你弄死在这儿，你爹娘的也得死！你说不说？说不说？你放开！你放开！我说。三天的时间，三天之内你再不动手，下回来见你的，就是插着这根簪子的人头了。我把你爹和你娘的人头全砍了，扔在这客栈门口，怎么样？大勇让夏风关了禁闭，有没有这回事？有没有？关哪儿了？我问你关哪儿了？客栈后院。男人谁呀、啊？我问你话，我也不太清楚，应该是是过来进货的。怎么认识的？他来咱店吃过饭，还在店里住过。来咱这儿吃饭住店的人多了，怎么就能跟他聊到一块堆儿呢？稀罕他。我没跟他好，什么没有？大伙儿都看着呢。他一来，凑过去聊个没完没了的，聊什么呢？跟七姐说说，啊？我没有。哪人呢？我也不清楚，好像是外来的。住哪儿？不知道。翠儿啊，前几天你跟我说到孙府城办事儿，一去就是大半天儿，是不是就是跟他见面了？不是。我再问你一遍。
，是不是？真不是，撒谎！跪下，小翠。你十五岁，我把你从黑虎他们带出来，我一直拿你当自己的亲妹妹看，我怎么对你的？啊！到今天你跟我撒谎，啊！你跟我撒谎撒谎！你知不知道，叶菊坡现在摊上大事儿，叶菊坡出奸细了，有人把二少爷的行踪告诉黑虎堂的人，你知道这是什么后果吗？你考虑过吗？如果这事是那野男人干的？你还有好吗？你还有还有好吗？全是欺负我呀！啊，说，你跟那男的都说什么了？哎，七姐，这是干什么呀？赵龙，翠儿，七姐，七姐，有话好好说嘛！啊，坐坐坐坐坐坐，坐下坐下，干什么呀？这是啊，大晚上的，怎么了？管教自己妹妹有错吗？管教自己妹妹可以，但你这哪儿叫管教啊？你叫人家跪着，还打人家，是不是用鸡毛掸子打人家了？啊！这么一小姑娘，七姐不哭，不是我说你，要我说呀，啊，今天晚了，人家也都睡了，明天有什么事明天再说，好不好？不行，我让创荣跟他聊聊。我相信，小翠儿是个诚实的孩子，什么事都能说清楚，是吧？管教得有方法，好不好？啊，楚龙，哎，跟小翠儿好好聊聊啊。哦，翠儿，我打你是为你好，知道吗？你还小，我怕你被人带坏了，你知道吗？你有什么事儿不能跟我说呀？啊！你得相信我们，相信我，相信二少爷，相信串龙，你明白吗？行行行行行，回去吧。行了，回去吧。行了，没事了啊。哎呦，行了行了，你看怎么还哭上了？打他我不心疼啊！大长官，二当家来了。你怎么来了？把干粮给兄弟们分下去。谢谢嫂子，谢谢嫂子。哎呀，谢谢啊，谢谢，哎呀，真香，好吃。